გამარჯობა რომ 2011 ახალი ვიდეოთი გიბრუნდებათ სადაც მსოფლიოში ათ ყველაზე უცნაურ შენობაზე ვისაუბრებთ. მე ათი ადგილზე შვეიცარიაში ლავოში მდებარე ღვინის მუზეუმია საიდანაც იშლება ხედი ძველ ვენახებზე რომელთაგან ზოგიერთი 14 საუკუნით თარიღდება. ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა თუ კი ტექნოლოგიური წინსვლები ამ უძველეს ადგილებსაც შეეხებოდა. ნახოლებს საშუალება ეძლევათ ისე ირნონ შუშისა და მეტალის ბილიკებზე რომლებიც იწყება კლდიდან და მთისკენ მიემართება. გამჭირვალე ბილიკების წყალობით ულამაზესი ხედი იშლება ვენახებსა და ჟენევის ტბაზე. მეცხრე ადგილს დოჰაში მდებარე ყატარის ეროვნული მუზეუმი იკავებს. პირვანდელი მუზეუმი 1975 წელს გაიხსნა შეიხ აბდალ ბენ ჯასემ ალტანის რესტავრირებულ სასახლეში. მოგვიანებით მისი დიზაინი შეცვალა ფრანგმა არქიტექტორმა ჟან ნოუველმა, რომელიც ინსპირირებული იყო უდაბნოს ვარდის ფორმის მიერ. ნაგებობა სწორედაც რომ წააგავს ვარდს, იგი შედგება მინის კონსტრუქციებისგან, რომლებიც ყვავილის ფურცლებს მოგაგონებს. მერვე ადგილზე ვიეტნამში მდებარე ეგრეწოდებული შეშლილი სახლია. არქიტექტორ დანგ ვიეტ ნგას მიერ შექმნილი სახლი აღჭურვილია ბეტონის კიბეებით, შემოფარგლულია ულამაზესი დერეფნული სისტემით, არის ლამაზი გამოსახულებები, მაგალითად როგორ მიირთმევს ჩაის ჟირაფი. დღეს ეს სახლი კერძო საკუთრებაშია გადასული, თუმცა დამთვალიერებელთა ნაკადი მაინც არ წყდება. მეშვიდე ადგილს პოლონეთში თავდაყირა აგებული სახლი იკავებს. ამ სახლში როგორც შიგნიდან, ისე გარედან ყველაფერი თავდაყირაა და ერთი შეხედვით იფიქრებს რომ გრავიტაციის კანონები ირღვევა. აღნიშნული სახლი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მეექვსე ადგილს საფრანგეთში მდებარე ბურთულების ფორმის მქონე სახლი იკავებს. სახლი 1975 წელს აიგო, 1990 წელს კი იგი ყველასთვის კარგად ცნობილმა დიზაინერმა პიერ კარდინმა შეიძინა. სახლის ფართობი 1200 კვადრატული მეტრი, რომელიც შედგება 10 უზარმაზარი განყოფილებისგან. თითოეული მათგანი სხვადასხვა მხატვრის შემოქმედებითაა გაფორმებული. მეხუთე ადგილზე მდებარე შენობა საქართველოში მდებარეობს. ყოფილი საავტომობილო გზების სამინისტრო შენობა, სადაც დღეს საქართველოს ბანკის სათავო ოფისია, ეო პოსტკონსტრუქტივისტული მოდერნისტული სტილით. ამ მონუმენტურ შენობას New York Times-მა უწოდა დასავლეთისთვის მოულოდნელი აღმოჩენა, რომელმაც მრავალი სტანდარტული კლიშე დაამსხვრია გვიანდელ საბჭოთა არქიტექტურაზე. 1980 წელს ამ შენობის პროექტირებისა და მშენებლობისთვის ავტორებს მინისტრთა საბჭოს პრემია მიენიჭათ. მეოთხე ადგილს ნიუ-იორკში მდებარე სახლი კალათა იკავებს. კალათის ფორმის შენობა სამშენებლო კომპანია ლონგებერგერის ოფისია. მისმა მშენებლობამ 2 წელიწადს გასტანა. დაიწყო 1995 წლის ოქტომბერში, 1997 წლის დეკემბრის დასაწყისში იგი ოფიციალურად გაიხსნა. მესამე ადგილზე პორტუგალიაში მდებარე უზარმაზარ ლოდებს შორის მოქცეული სახლია. ვისაც უყვარს ზღაპრული და ჯადოსნური სამყარო ეს ადგილი სწორედ მათთვისა. პორტუგალიაში ქვის სახლის დანახვისას რთული არ გაგიჩნდეთ სურული, ამ სახლში თუნდაც სულ მცირე ხნის გატარებისა. მეორე ადგილზე მანქანის ფორმის შთამბეჭდავი რეზიდენცია, რომელიც გერმანელმა არქიტექტორმა მარკუს ვოგლრაიტერმა დააპროექტა. მისი ნახვა ავსტრიაში ქალაქ ზალცბურგთან ახლოს შეიძლება. ამ სახლის პირველ მფლობელს სურდა მისი გარემონტება და მოწყობა საკუთარი გემონების მიხედვით. სახლი თავდაპირველად 60-ათიანი წლებისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურით იყო აგებული. თუმცა განახლების შედეგად მან აბსოლუტურად განსხვავებული ვიზუალი შეიძინა და დამთვარიელებლების გულებსაც დღემდე იპყრობს. დღევანდელ სიას კი სათავეში პოლონეთში მდებარე ტალღოვანი სახლი უდგას. ანიმაციური შენობა, დაღრეცილი სახლი, რომელიც 2008 წელს აშენდა, მალევე იქ საქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ადგილად. არქიტექტორმა შენობა დააპროექტა პოლონელი საბავშვო წიგნების მხატვრისა და ილუსტრატორის მარსინ შანსერის ნაშრომის მიხედვით. ამით დღევანდელ ვიდეო დასრულებულია. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება, ჩვენი არხის გამოწერა და შეტყობინების ფუნქციის ჩართვა. მომავალ შეხვედრამდე.